Доброе утро! Скуфы! Всем привет, с вами Дилнас, и сегодня вышла DLC альтушки для скуфа под названием Еще Еще. Вышла она в 12 утра, я снимаю я в 11 вечера, но тем не менее я очень его ждала и очень хочу посмотреть, что придумала Рикани и другие люди из ее команды. Мы нажимаем прекрасную четвертую кнопку перелистнуть дальше. Но если у кого-то есть желание, кто-то не видел Ксюшу, Настю и Алису, переходите по ссылочке в описании, там плейлист со всеми альтушками и можете про каждую посмотреть. Ну а мы перелистываем. Ого! Вторая тройка игроков! Особенно я жду вот эту вот альтушечку, но мы ее оставим на сладенькое, потому что ее озвучила Альбина Сексова. Кто шарит, тот шарит. Это легенда, это просто я, я вот очень жду, но она будет не сегодня, к сожалению. Так, это что-то новенькое. Прощайте! Как говорит Сабарабан! Интересные юные леди. Посмотрим, что они из себя представляют. Про Нюшу, Лизу и Киру. Я так подозреваю, что все по порядку. Ну, по-моему, это Нюша, да. Вот это Лиза, Кира. Ну, вроде по порядку. Ну, давайте узнаем опять про всех, а там уже выберем. Нюша. Дихроматическая альтушка. Дихрома. Что? Она что, хромает? Что ли? Это означает, что в ее стиле преобладает два основных цвета. Возможно, этим она подчеркивает двойственную природу своей личности. Есть шанс, что у нее диагностировано биполярное расстройство. Мне нравится. Похоже на Дракулару из Монстр Хай. Дракулауру только, но, но да. Но нет, ну нет, но цвета те же, да. Всегда хотел Дракулару из Монстр Хай. Ты хотел детскую игрушку? Ты совсем больной? Да почему сразу детскую? Куклы Монстр Хай представляют высокую коллекционную ценность. Мне уже нравится это DLC, учитывая, что я обожаю Монстр Хай. Обожала их раньше, скупала куклы, у меня был э, псевдокосплей на Дракулауру как раз таки. Это любовь. Спасибо за это DLC. Например, недавно выпускали лимитированную версию Эльвиры Повелительницы Тьмы. Так я не успел ее купить, а теперь она на eBay стоит 300 долларов. Ну это как классика. Сколько, сколько, сколько долларов? 300. <смех> Отсоси у тракториста. Так и знал. <смех> клоун. Сам клоун. Куклу хотел купить. Но ведь ты тоже я. Значит, ты тоже хотел куклу купить. Черт. Блин, <свист> да. Не задача. Какой ужас. Блин, мне кажется, что очень громкие здесь диалоги, поэтому я сделаю вот так чуть-чуть потише. И надеюсь, будет лучше. Ладно, окей. Давай дальше. Про Лизу. Лиза. Эзотерическая альтушка. Может предсказывать будущее. По крайней мере, сама в этом уверена. Хорошо разбирается в астрологии, нумерологии и черной магии. Читала много книг, но не уточняет, что это за книги. Это и не к нам. Это и на битву экстрасенсов. Не-не-не, это и к нам. Я сегодня красилась под нее, и сегодня мы выбираем ее. А ты сам хотел бы попасть на битву экстрасенсов? Ну, не знаю, может быть. Мне кажется, ты бы там был суперзвездой. Безусловно. Если продюсеры битвы экстрасенсов это читают, советую им связаться с тобой. То есть с тобой, да? То есть с нами. А с девочкой что? С девочкой? А девочка отличная. Давай дальше смотреть. Давай, давай. Про Киру. Кира, кошка-девочка. Кошка-жена, миска риса, да? Или это просто шапка? Так или иначе. В быту кошечка. В постели тигриц. Ух, вот это киска. Надеюсь, она все же не настоящая кошка. С настоящей кошкой я бы не смог. Ну, извините, тут кис кис с женщиной сюрприз, а может быть, что угодно. Ну что, не смог, что ли? 
Ну, это... Подхвост. Фу, какой ты мерзкий. Да реально. Не я, а ты. Осуждаю вас обоих. Не ты, а вы. Тьфу, вернее мы. Слушай, а что у тебя с голосом? Ты что, заболел? Да нет. Просто я говорю. Ведро. Какое еще ведро? Э -э -э. Будто ты сам не знаешь, какое. Вот и я не понимаю, что у вас с голосами. Я как раз сейчас, пока доходила до момента с новыми альтушками, перелистывала э, старый сюжет, учитывая, что скипнуть его нельзя, хотя я проходила все от и до, и слушала озвучку, что внутреннего голоса, что нашего скуфа, и она была другой. Тоже верно. Кого же мне выбрать? Эзотерику, мать. Все девочки по-своему хороши. Выбери меня. Ой. Я ждала. Оно живое. Почему это сразу тебя? Ух ты. Ух ты. Прикольно придумали. Я гораздо лучше. Как минимум популярнее. О, это еще бабушка надвое сказала. Девочки, девочки, не ссорьтесь. Каждый из нас преследует собственные цели. Но конечный выбор за пользователем. Сервис – наш приоритет. Не забыли? Забудешь тут. Ладно, пусть спрашивает, что ему там интересно. Спрашивать? Уже? Я не готов. Да, ты никогда не готов. А можно я не буду ничего спрашивать? Просто сделаю выбор. Не люблю вопросы, люблю нажимать на кнопки. Никто не любит. О да, нажми мою кнопку. Ну, короче, вторая Алиса, да? Да, нам всем надоели эти лишние вопросы. Что ж, ты можешь выбрать одну из нас или вернуться к первой тройке альтушек. Чертова первая тройка. А что они сделали? Выбирай с умом. Какую альтушку ты выберешь? Но я не с умом, а с сердцем сегодня выбираю. Я хочу э, выбрать Лизу. Я хочу эзотерику, я хочу нумерологию. Начать... С такого разогрева. Ну, я не знаю, может быть, конечно, тут более лайтовая Нюша, как и зовут так Сюша, вот. Но, я не знаю, короче, хочу Лизу, все. Выбираю Лизу. Я предвидела, что ты выберешь меня. Чудеса в решете достижения, выбери Лизу. Серьезно? Но как? Об этом мне рассказали карты. Ха-ха-ха-ха, да у нас тут не иначе, как сама бабушка Ванга. Чего? Неужели ты правда веришь в этот бред? Система карт Таро действительно работает. Сила заключена в каждом из нас и вокруг нас. Это всего лишь инструмент, а я всего лишь проводник. Вот значит как. Пусть нагадает тебе 200 тысяч рублей и член 25 сантиметров. Такой болт еще. Не, ну это ж не нога... Ну как... Она может предсказать будущее, она может э, разложить картишки и узнать ближайшее будущее, но она же не может наколдовать тебе. А, и правда, погадай мне тоже. Увидим, работает твоя магия или нет. Хм, обычно я беру за базовый расклад не меньше двух тысяч рублей. Но нас с тобой, кажется, теперь связывают особые отношения. Так что... Я могу время от времени просто вытягивать тебе карту и трактовать ее. Давай, давай. Тебя это устроит? Да. Более чем. Угу. А, магия, магия, волшебство. Ты мы зеркала. Нам нужно заполнить ряд документов на получение альтушки. Мы готовы, мы уже это делали, мы научены, давай. Это Вперед. довольно скучно, я знаю. Но чтобы тебе было повеселее, я буду вытягивать по одной карте Таро после завершения каждого раздела. Давай, давай. Окей, спасибо. Тогда начнем. Выбирай раздел. Итак, давай справки и выписки по порядку. Кто сулит нам этот раздел? Спросим у карт. Нет, глупенький, нельзя каждый раз все спрашивать у карт. Очень важно разделять работу и личную жизнь. Угу. Таро – это моя работа. А на скуф-услугах тогда что? Коммерческая деятельность. Торговля лицом. Ну да. На скуф-услугах. На скуф-услугах у меня что-то вроде подработки. Пока мой Таро-бизнес не выйдет на плато. И вот тогда-то... Так, стоп! Ты меня отвлек. 
Мы же должны были собрать твои документы на получение альтушек. В каком мы там сейчас разделе? Справки и выписки. Угу. Точно. Так, справки у тебя есть, выписки мы тебе закажем. Так просто? Угу. А ты хочешь, чтобы было сложно? Нет, не хочу. Ну, наверное, нет. Я просто хочу получить альтушку. Это очень правильный подход. Наше желание – это направленный поток положительной энергии. Мы должны транслировать его Вселенной как можно чаще. Хорошо, буду транслировать Вселенной как можно чаще. Заходите на мои стримы. Тогда, и только тогда ты сможешь достичь настоящего успеха. Я же говорю, на стримах сегодня 800 человек добили. Спасибо вам, кстати, огромное. Вот, Если кто это сейчас смотрит... Присоединяйтесь к нам. У нас классно, у нас весело, у нас слабо, у нас комфортно. Вот, я вас очень-очень сильно всех люблю. Погнали. Например, тебе нужно получить справку об отсутствии судимости. Потому что, кстати говоря, альтушку не получат люди с темным прошлым. С тобой, красотка, никакого темного прошлого. Одно только светлое будущее. Светлое и нефильтрованное, нет? Или хотя бы осужденные по статье за особо тяжкие. Так вот, нужна тебе справка. Угу. Что ты сделаешь, чтобы ее получить? Хм, зайду в соответствующий раздел с услуг и нажму пару кнопок. Чтобы заказать нужный документ, потом буду ждать. В корне неверный подход. Прежде чем начинать процедуру получения справки, ты должен захотеть получить справку. Надо, ты чё? Я бы даже сказала, просто захотеть справку. Ты пытаешься меня загипнотизировать на то, чтобы я захотела справку? Убираем лишнее. Концентрируемся на финальном объекте результата, а не на процессе. Если ты сосредоточишься на образе получения, то будешь притягивать энергию угу. получения, но не обязательно энергию справки. Энергия справки, топливо формуляра, энтропия формы 9, ага, ага. В твоем случае скуп услуги – это просто инструмент. Главное – это сила твоего намерения. Видела бы она твой настоящий инструмент. Ну, учитывая, сколько мы с ней болтаем, инструмент она не увидит, потому что ей неинтересно. И, в принципе, молодец девчонка занимается своим делом спокойно себе верит магию, в нумерологию и так далее. Никому ничего не навязывает. Вполне себе красивая, молодая. Молодец. Твой инструмент сервис по получению альтушек. Мой инструмент колода Таро. А как, прости, а как это связано с нашим заполнением документов сейчас? Да. Ты так ничего и не понял. Ладно, потом поймешь. Может быть. Раздел мы закончили. Хочешь вытянуть карту? Да, да, пожалуйста. Да, да, да. Вытянуть карту, давай. Десятка кубков. Подготовься к новому этапу в своей жизни, который принесет тебе радость и исполнение желаний. И что это должно значить? Так все максимально ясно. Это же ты вытянул карту. Тебе должно быть виднее. Ладно, окей. А, тушку получишь. Спокойствие, бритюшнина. Земля и дом. Земля. Это основа всего. Кстати, не было такого раздела в прошлый раз. Это мать. Это природная энергия. Это кадастровые документы и право владения. Пока что их у тебя не вижу. Кажется, ты не владеешь землей. О, жаль. Возможно, если бы у тебя была земля, мы могли бы основать экологическую общину. Праздновать солнцестояние и Ивана Купалу, славить Велиса, Кришну и господина Алистера Кроули. Ну и каша у нее в голове. А насчет дома? Минутку мне нужно проверить. Дом. В каком сейчас доме Юпитер? А, ну, ну все понятно, да. Это Олеся Иванченко, если бы была альтушкой, да? Юпитер? Причем здесь Юпитер? Ну, кстати, заранее скажу, что Олесю я люблю, все это просто шутки, оскорбить никого не хочу. Это максимально благоприятная планета. Она хорошо взаимодействует со всеми домами. Даже с районным домом культуры. Сейчас у нас Юпитер. В доме Тельца. О, это очень хорошо. 
Новые возможности для бизнеса, новые интересные знакомства. Но будь осторожен. Старайся не ввязываться во всякие причудливые авантюры. Береги деньги. Ты можешь легко их потерять. Но это ей без гороскопа знал. Ну тут как бы причудливая авантюра, это получение альтушки, по-моему. Так, а что там с документами в разделе? А что с ними? Документов у тебя нет, все в порядке. К как обычно. Идем дальше. Типа документов нет, значит точно скуф. Карту можно вытянуть? Будь любезен. Однако, давайте. Король мечей. Твоя сила и решительность помогут тебе преодолеть любые вызовы и проблемы. Муть какая-то. А что не так? По-моему, тебе хорошие карты попадаются. Ну вот, пока не знаешь, какие вызовы и проблемы, потому что у тебя их еще не возникло. Не муть, а трансляция боли вселенной. Да-да, ну конечно же. Ага. Штрафы и налоги. Я так понимаю, они имеют О. в виду карму. Реально заходим? Это во-первых. А во-вторых, то, что изменилось, я поняла, что земля и дом — это замена э, разделу транспорт. Прикольно. Одобряю. Да как ты вообще пришла к таким выводам? Я имею в виду официальную государственную карму, регулируемую налоговым кодексом и кодексом об административных правонарушениях. К сожалению, Вселенная не всегда способна регулировать кармические ответы. Поэтому часть государственного аппарата берет на себя эти функции. Люди не понимают, что штрафы и налоги им только во благо. Говорит, как депутат. Или дочь депутата. Ведь государственная кармическая регуляция спасает людей от гораздо более серьезных проблем. Блин, может она реально какая-то важная отсаться? Если они не получат по заслугам от государства, то за них возьмется сама Вселенная. А, не, все нормально. Карма никого не щадит. Все понятно. Поэтому лучше проверить штрафы сейчас. И оплатить, если они есть. Да нет там ничего. Карме виднее. Карму, сука, Станеди! Виднее! Я всегда вовремя платил налоги, и по штрафам вроде бы уведомления не приходили. Разве это так важно? Да, важно. Это, знаешь, как если на тебе висят штрафы или просроченные кредиты, тебя не выпустят за границу. Mm -hmm. Здесь похожая ситуация. Если на тебе висят долги, ты не получишь свою альтушку. Получается, выхожу за свои границы к альтушке. По крайней мере, пока не расплатишься. Ну да. Но это дело такое. Лично я не смогу иметь с тобой дел, если у тебя будут кармические долги. А ты скажи, есть они или нет, мы если что, там, закроем как-нибудь. Ты позволишь мне проверить свою ауру на предмет кармических долгов? Да-да-да, проверь, мы если что, там, что-нибудь сделаем, исправим, чтобы закрыть кармич кармический долг или кармические долги, не знаю, сколько ты там их найдешь. Чего? Прямо так, через монитор? Онлайн! Конечно, Таро онлайн. Конечно! Достаточно просто твоего соглашения на обработку персональных данных. И дальше по всей доступной информации я смогу автоматически в фоновом режиме построить твою натальную карту. А дальше проверить карму – это уже дело двух минут. Ты уверена, что технологии и <кхм> магия сочетаются таким образом? Но тебя же не удивляет, что технологии уже прочно укоренились в нашей повседневной жизни? Ну нет, не удивляет. Художники рисуют картинки на компьютере, а не на бумаге. Музыканты собирают шедевры из электронных сэмплов. Люди, лишившиеся конечностей, используют бионические протезы. И все это круто. Это все упрощает жизнь, но при этом никогда машины полностью людей не заменят. Все это всего лишь инструменты. Как и моя колода Таро. Один в один. Один в один. Но мы это запомнили уже. Давай, дорогая. Ну, вроде звучит здраво. Да проверяй, проверяй. Аналогия. Ложный друг логики. Давай. Если что-то одно работает, это еще не значит, что и другое будет тоже работать. Почему внутри нас сидит душнило? Как мудро. Ну, что ты решил? Смотрим карму? Да. Даешь разрешение на доступ к твоим персональным данным? Да, господи, да. Единственное, что плохо, 
В прошлый раз же можно было сохраниться вроде как здесь, да? А, или нельзя. Но по-любому здесь уже нигде не сохранится. Тут вон пропуск, режим экрана. Было бы круто, если бы сохранение добавили. А, вот. Соответственно, хорошо, ладно, мы проверим все равно два варианта. Мы дадим разрешение. Чего бы это ни стоило. Вот и прекрасно. Теперь, пожалуйста, помолчи. Мне нужно сосредоточиться. Я не слову. А, Что-то надолго, а? Я же просила помолчать. А я молчал. Я вроде бы ничего не говорил. Значит, тот, что внутри тебя сидит, свою пасть разинул. Что у тебя там такое? Почему ты не говорил, что одержим? А, братан, она точно на всю голову двинутая. Давай-ка вырубай компьютер. Не смей его слушать! Смотри на меня! Смотрю. Ты расслабляешься. Твои веки тяжелеют. Прямо сейчас. Ты уснешь. А, да, можно. Спасибо, все, пошла отдыхать. Ты чувствуешь приятную истому, обволакивающую все твое тело. Ласковое тепло пробегает от кончиков пальцев ног до кончиков ушей. Ты засыпаешь. Силою <связь> добра и зла, света и тьмы, заклинаю тебя сущность. Говори со мной. Повинуйся! Я? О, я, 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 нет твоей власти надо мной! Ведьма! Зачем ты мучаешь этот изможденный сосуд? Это не твое дело! Уверен, ты здесь тоже неблаготворительностью занимаешься! Изыди, отродье! Нет! В смысле? Прямом! Но, но ведь я... Слушай, ты, Сабрина! Маленькая ведьма. Давай заключим сделку. Ой, заключать сделки, это, как мы поняли, ни к чему хорошему не приводит. Ты не будешь трогать меня в моем уютном домике. А я не расскажу носителю о твоих настоящих планах на него. А, а тебе уже там сигналами передали, да? Потому что я-то уже вижу... Твою истинную цель. Ты... Да как ты смеешь? Ты... Отродье! Ну это, ну это мы уже поняли. Близо к локоть, да не укусишь. Ус... Соглашайся на компромисс. Я... Я не... Ладно, договорились. А теперь верни его! Проснись! А, что, прям вот так? А? Я что-то пропустил? Ну, ничего особенного, дружище. Мы уже закончили заполнять документы в этом разделе? Ну, нет, пока. Да. А, да? Хочу вытянуть карту на удачу? Да какую тут карту на удачу? Ну, да, давай. пожалуйста. Ну, давай, давай. Все равно интересно, но тут никакой удачи уже не будет. Восьмерка пентаклей. Используй свои навыки и таланты для достижения своих целей. Ты обладаешь всем... Всем, что, что нужно. Может, всем, чем нужно. Ну, ладно. Золотые слова. Э, регистрация и паспорт. Последний раздел. Если бы я была президентом, то вместо паспорта человеку бы просто давали натальную карту. Слушай, а ты уверена, что все это правда работает? Ну, как тебе сказать, золотой мой? Она-то уверена. И твой внутренний голос уверен, а вот ты так и не узнаешь. Ну, для меня это выглядит просто как еще одна коллекционная карточная игра. Или даже ролевая настольная игра. Ну, Что нет. ты имеешь в виду? Ну, посуди сама. У вас же нет никакого, по сути, канала со вселенной. Есть просто набор правил, которые придумали какие-то другие люди. В вашем конкретном случае какой-то старинный британский мужик. И вы ничего своего даже не придумываете, вы просто трактуете. А что это значит? Это значит, что вы просто запоминаете набор правил и потом им оперируете. Так, дорогой мой, поосторожнее, а то она все-таки с силами, она у нас дама могущественная, и тебе может быть очень-очень плохо. Как в подземельях и драконах. Разве что кубики на проверку навыка не кидаете. И в вашей касте те, кто эти правила выучили, имеют полное моральное право брать деньги у тех, кто эти правила не знает. 
Ну, короче, встретились как-то таролог и скептик, вот и все. Или знает, ну, очень поверхностно. Ты вообще ничего не понимаешь. Да куда уж мне. Я же просто скуф. Вы все меня ни во что не ставите. Ну, потому что ты человек, который ленится, не уважает себя, не следит за гигиеной, сидит целыми днями за ПК. Ну, конечно, не ставим, потому что ты... А еще и безработный, не служивший. Ну, то есть ты не живешь э, той жизнью, которой надо бы жить э, всем. Ну ладно, хорошо, не всем. Но банально следить за гигиеной, правильно питаться, э, хотя бы чуть-чуть, блин, не каждый день жрать пиццу, это основа всех, блин, основ. Ходить на работу. Это то, что должен делать каждый человек чтобы следить за собой, чтобы быть ухоженным. А, ну, понятно, да? Никто сейчас не говорит, что там, допустим, девушки обязаны краситься, но просто мыться. Чего ж меня все ни во что не ставит, блин. Ну, только знаешь что, милочка? Я свои права знаю. Есть государственная программа. Под ее критерии я подхожу. А ваша шайка мне мозги полощет, тут уже битый час заставляет заполнять одни и те же бумажки по пять раз. Хватит, надоело мне это. Ты что, прошарился резко? Тише, тише, успокойся. Вы, чё, вы теперь что, вдвоем будете гипнотизировать скуфа? И не надо меня тут успокаивать. Как тебя там, Лина? Лиза. Неважно. Давай, подгружай уже все документы, которые там нужно. Приезжай ко мне и займемся бесплатным государственным сексом. Все поняла? Так точно. Карту вытянуть хотите? В жопу свою карту себе засунь. Не Ладно, надо. давай. Да вот именно давай, не отказывайся. Она тебе сейчас сама засунет. Четверка пентаклей. Будь осторожен с жадностью и скупостью. Они могут помешать твоему росту и отношениям. Будь осторожен с жадностью и скупостью. Так, что деньги все-таки сейчас потребуют? Какой же бред. Ну, если бред, сейчас, походу, это намек на то, что тебе цену выдвинут, причем не хилую. Окей. Вроде бы нам нужно заполнить минимум 5 разделов, чтобы подать заявку на альтушку. А, в итоге опять военкомат, или все-таки вы вернете транспорт бесполезно? Какие странные правила. А, или здоровье, нет? Да, но не я их придумала. У тебя будет возможность выбрать только одну из категорий. Другая нам после этого уже будет просто не нужна. И мы к ней не вернемся. Выбирай с умом. А, я пойду по интересному пути, учитывая, что вот это вот все мы еще выберем. Что такое вообще изгнание лярвы? Сейчас узнаешь. А кто такой этот лярва? Не такой, а такая. Лярва — это паразитическая паранормальная сущность. Так. Понятие пошло из древнеримской мифологии. Хорошо. И означало неупокоенную душу умершего человека, угу. которая могла каким-то образом навредить живым. Ну, потому что это была изначально душа злого человека, наверное. Многие угу. злые люди и при жизни вредят, и когда умрут, все никак не успокоятся. Так, хорошо. У нас есть вот эта лярва. После каким-то образом идентичное понятие укоренилось в Древней Руси. Думаю, это лишний раз доказывает, что лярвы были распространены по всей планете. Как динозавры. Ну, чуть раньше, до лярв. Что-то не видели мы скелетов лярв в музеях. А при чем здесь государственный сервис? Не, ну почему? А если кости какого-то человека, который при жизни творил зло, то вы видели скелет лярвы, получается. Изгнание лярвы, помощь населению, ключи от всех дверей, купить амулет, снять родовое проклятие, сделать подклад, не расклад, подклад, изгнать сущность, купить еще один амулет, купить книгу, купить амулет, 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 амулет. Что изгнание лярвы делает носку в услугах? Существует? Тут я вижу три варианта. Давай. Вариант первый. Или разработчик сервиса увидел иконку с книжкой и подумал. Ого, книга! Книга — это Библия. Библия — это экзорцизм. А изгоняют кого? Правильно, лярву. Вариант второй. 
тоже про разработчиков. Uh -huh. В момент работы над сайтом он очень много смотрел битву экстрасенсов. Может быть. И поэтому чисто на автомате вписал туда эту дичь. Дичь? Ты сама считаешь это дичью? Похоже на правду. И третий вариант. Власти что-то знают. И скрывают от нас, но при этом заботятся. Заботятся о том, чтобы лярвы были изгнаны. Возможно, в наш цифровой век расплодились электронные лярвы. Может, реально, кстати, как, например, Рика не посмотрела битву экстрасенсов, и такая, блин, надо персонажа создать по этой тематике. Погоди-ка. Что? Эта версия уже не кажется мне такой уж и безумной. То если... Если цифровые лярвы селятся теперь в аккаунтах пользователей сервиса. Типа был какой-нибудь тролль в сети, ушел из жизни и стал цифровой лярвой. И подпитываются их энергией. И электроэнергией. Ну тогда получается. Это думаю, кто битрейт на трансляциях съедает? Это все лярвы. Выходит, что одна из альтушек. Лярва? О боже! Я должна срочно отправить отчет в техническую поддержку. А кто одна из альтушек типа Лярвы? Этот э, Алиса, нет? Пока не поздно. Что это? Мурашки прошлись. Это было громко. Очень громко. А мурашки все еще не спадают. А, что? Какая я... А, ну... Да-да-да, конечно, 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 конечно. Сделаем вид, что вот это мы не видим, короче. Эх. Ничего такого. Все в порядке. Привет. Ой, чего это я? Мы же уже здоровались. Что там у нас? Карты, предсказания. Угу. Вижу. Вижу, будешь ты богатый. Счастливый. Как тебя изгнать-то? И совсем не мертвый. Ага, я буду бедный, несчастный и совсем мертвый, да? Мне это все очень сильно не нравится. Мне тоже. Ой, да не бойся ты меня. Это же я, твоя любимая Альтушка Лина. Угу. Лиза. Лиза. Ну да, я так и сказала. Не уверен. Совершенно точно! Руку даю на отсечение! Давай не надо. Так, на чем мы остановились? На изгнании лярвы. На изгнании лярвы. А зачем ее изгонять? Мы бы хоть раз попытались договориться с ней. Да и вообще, как-то это оскорбительно звучит. Лярва. Я так думаю, настоящие лярвы те, кто других называет лярвами. Не, если ты хочешь, то, конечно, можно изгнать. Но не лучше ли тебе получить свою альтушку? Ты же за этим на этот сайт ходишь. А, она сама типа лярва, но под... маскируется под внешность Алисы или что? Ну да. Ну, тогда нам с тобой надо поиграть в одну маленькую игру. Догони меня лярва. Ну, что значит игру? Работу. Собери вот эту капчу, и после этого заявка на альтушку будет отправлена. Да Честное слово, обещаю тебе. Это точно какая-то дичь, братан. Да. Нам надо бежать. Да. да. У нас нет кнопки выхода, ты же знаешь. Да как всегда. Я бы сейчас ее за отдельные деньги даже купил. Если честно, так. например, за 29 рублей или даже... За 49 рублей. А то мне очень страшно. Мне тоже. Но ты за столько не выкупишь. Готов играть? Угу. Выбора у меня, кажется, нет. Угу. Сыграть, конечно. А реально надо собрать? <гас> мне так нравится, что обещали взаимодействие, и действительно они есть. Так, спокойно, давайте думать. Вот лицо, да? Давайте соберем часть лица. Вот. Собрали часть лица. Дальше грудь со состыковали. Вот она вот так сидит. Получается. Э -э а, над ней нож. Так, давайте пониже это все собирать. Ох уж эти лярвы. 
Так, сори. С личиком будет не состыковочка, походу. Блин, это часть ножа. То есть это наоборот низ картины, правильно? Вот так, типа, надо установить. Все, я поняла. Во, все, я, кажется, поняла, реально. Оно, типа, вот так идет. Грудь. О, встала. Лицо встало. Все, 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 все. Увидите, оно встает на место. А нож наверху. Так, где угол такой очевидный? Ладно. Это другой оч очевидный угол. Но я про этот. А, вот так, типа? Да. Это тоже угол ровный. Это сюда. Это вот так. Тоже очевидно. Это сюда. А, ну да. Это сюда. А, ну и вот так. И вот так. Жмем скримера. К сожалению, Скуф умер от инфаркта. Инфаркт произошел от страха. Да, это я сегодня играющий на стриме во ФНАФ 2. Страх произошел от скримера. Ну, да я говорю, один в один меня описывают. Ну, вообще грустно. Пресс F to school. Надеюсь, больше никто не умер. Это пресс F to respect school. Сейчас опять, сейчас опять будет скример, умру я, да? <звук> Королева Крика. Смерть от сердечного приступа. Что такое? Давайте. Что? Что такое визуальное? Что визуальное? Что такое это? Что такое это Индия? Что такое это? О, Кирилл Кутузов, ты где-то был пророк Санбу и там и там был. Это электронная игра. Что такое да? Что такое да? Визуальная она... О, как удобно они сделали. Но мы смотрим сегодня полностью Лизу. Я предвидела, что ты выберешь а, меня. А, 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 а задний фон? Серьезно? Но как? Об этом мне рассказали карты. А, за, а, а задний фон? <смех> да у нас тут не иначе, как сама бабушка Ванга. Не, ну вы мне спасибо, конечно, помогли с превьюшкой, но... Неужели ты прав? Система карт Таро а действительно где? работает. А почему я не скипаю? Сила заключена в каждом из нас. И вам это всего лишь инструмент. А я... Вот, значит, как... Э -э, я, наверное, залагала. Я сейчас поставлю на паузу, по пофикшу, по пофиксю, как правильно говорить. Исправлю, в общем, все это. И посмотрим другие варианты, которые мы не выбирали. Господи, я хочу вам это показать просто лучшие. Они сделали вариант начать с самого начала или со скуф услуг. Лучшие. Просто вас расцелую. Вот. Итак. Сосков и слуг. Вот. Э, Идем в пенсии. Пенсии пособия. Тебе вроде бы по возрасту еще не полагается никакая пенсия, верно? Ну да. Тогда этот раздел нам в принципе и не нужен. Ведь пенсия это далекое будущее. Ну да. Не такое уж и далекое. Но это другой вопрос. А правду о будущем могут сказать только карты. Каждый раз мы вытягивали по одной карте. Хочешь теперь получить полноценный расклад? Да. Узнаешь свою судьбу? Перестанешь беспокоиться о будущем? Конечно хочу. Я и так не особо беспокоюсь. Да ну, разве тебе не интересно, что тебя ждет в будущем? Ну вообще интересно. Это же такой шанс. Я бы хоть, я бы, я не как скуф, а я как Дилнас реально хотела бы, чтобы мне сделали натальную карту. Да, мне интересно. Иной вопрос, типа, верить в это или нет, но... Блин, это правда интересно. К тому же, поскольку я только начинаю практику, тебе ничего это не будет стоить. Давай. Результат гарантирую. А, просто согласись с ней, что она уже отстала. Ну, нет, ну, согласись. Ладно, ладно, давай. На что именно можно сделать расклад? Уверена, ты не пожалеешь. Сегодня темы такие. А, то есть мне еще здесь надо будет выбирать несколько вариантов. Ну хорошо, погнали, любовь отношения. Да. Посмотрим, что тебя выпадет. Так. 
прям реально полноценный расклад. Это любовный расклад на выбор партнера. В твоем случае на выбор альтушки. Угу. И что все это значит? Выбери меня, да? Сейчас посмотрим. Сколько там? 8 карт, и все говорят про то, что надо выбрать Лизу. Первая карта означает чувство главной партнерши к тебе. Ну, гипотетической партнерши. Перевернутая четверка мечей. Тебя ждет бегство в свою раковину из-за сильных переживаний. Потеря любви. Уединенный образ жизни. Полное отсутствие инициативы или желание быть вместе с человеком. Короче, ни одна из трех новых альтушек мне тоже не достанется. Тебе проще одному. Ну? Карта символизирует затянувшееся одиночество или печаль. Предсказывает обрывание связей или контактов с человеком из-за неразделенных чувств или внешних обстоятельств. Важно набраться сил, снова поверить в любовь, дать шанс другому человеку. Хм, похоже на правду. Не перебивай меня, пожалуйста. А еще не все. Ну, хорошо, давай. Вторая карта чувства всех остальных потенциальных партнеров к тебе. Повешенный. Ого, перевернутый. Сильный эмоциональный кризис. Подожди, это чувство партнерши ко мне. То есть а, они, наоборот, получается, были отвергнуты. И сейчас, если они поверят снова в любовь и дадут себе вот любить э, и разрешат э, себе общаться, заводить новые знакомства, то получается, что все срастется. Все получится. Депрессия, вызванная отсутствием любви и нежеланием переосмыслить ситуацию. Состояние, когда нет осознания происходящего. Самоистязание. Зацикленность на сильные негативные эмоции. Бегство в иллюзии. Опасное состояние, в котором человек может застрять надолго. Важно избавиться от негативных эмоций и обрести новый смысл в любви и отношениях. Никаких иллюзий! Третья карта – это твои чувства главной потенциальной партнерши. Так. Справедливость. Ровные непредвзятые отношения. Сильное стремление к гармонии. Чувство, когда хочется примирить и взвесить все за и против, или что-то серьезно решить насчет отношений. Карта символизирует объективность и твою рассудительность или человека. Предсказывает период притирки, выяснение отношений и своей роли в них. Важно кого-то простить или перестать осуждать. Звучит ты, правда, довольно справедливо. Ну да, вполне себе пока адекватно. Четвертая карта означает твои чувства к остальным потенциальным партнершам. Ух ты, ты что-то таишь. Король Жезлов. Это фамилия у него такая? Жезлов? Конечно. Жезлов Иван Петрович. А Жезлов Федор Кузьмич. Мозг на один на двоих. Великодушие, ну, интерес, даже. страсть. Отношения, в котором человек оказывает знаки внимания и проявляет инициативу. Mm -hmm. Для тебя эта карта означает повышение твоего авторитета в глазах женщины, которую ты должен завоевать. Ух ты! Это точно про меня. Я очень mm -hmm. авторитетный. Вполне. Пятая карта означает, что будет, если ты выберешь главную потенциальную партнершу. Надеюсь, это буду я. Перевернутая пятерка кубков. Застарелая боль. Теперь уже не надеешься, да, что это будешь ты. Отношения, когда человек наперед ожидает негатива от других, так как в прошлом пережил ситуацию разлуки. Карта символизирует зацикленность на своих страданиях. Страх новых отношений. Иногда предсказывает возврат бывших возлюбленных. Примирение после тяжелой разлуки, любовь, вспыхнувшую с новой силой. Угу. Важно научиться прощать тех, кого любим или любили. Ты умеешь прощать? Я умею мстить. Не-не-не, не надо. Шутка. Ого, ой, тоскуф. Пытался пошутить. Молодец. Ну, вышла так себе. Какая разница, он старался, он пытался, он умничка. Шестая карта. Много их в этом раскладе. Надо будет в следующих вариантах сделать поменьше. Вот, да, 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 да. Я сейчас просто сижу, думаю, что все. Будет как полноценный стрим. 
и только по одной альтушке. Ну, вообще круто, что они действительно, э, как и обещали, сделали длинные DLC, не короче основной игры. Поэтому все пока что интересно, все пока что круто, и я с радостью слушаю, что говорят. Я не знаю, конечно, многие, насколько я знаю, скептически относятся к Таро, гороскопам и так далее. В принципе, можете написать об этом в комментариях, только без осуждений других людей и других мнений. Но вот я отчасти верю, что-то совпадает. И это все очень, опять же, интересно изучать и слушать. Шестая карта рассказывает, что будет, если ты выберешь кого-то из других партнеров. Перевернутая двойка жезлов. Хм. Это не очень хорошо. Настойчивое желание доминировать. Неподходящий под взгляды человек. У нее румянец на щечках был все-таки. Хочешь, чтобы мы выбрали тебя? Неурядицы, притирки, словесные оскорбления. Опять притирки. Чувство, когда человек выходит из-под контроля или влияния. Сложно договориться, прийти к обоюдному согласию или что-то поделить поровну. Кто-то ведет себя авторитарно или не дает определенного ответа «да» или «нет». Важно осознать, из-за чего происходит непонимание, пойти на компромисс, иногда просто выслушать человека или спросить его мнение. Неопределенность хуже смерти. То есть поначалу у меня там тоже какие-то депрессии, эгессии, все плохо... Там это то учимся прощать, любовь, потом притерки какие-то, аж в двух картах. Терпеть не могу тех, кто гасится и мнется. С языка сняла. Седьмая, предпоследняя карта. О, на случай, если ты решишь не выбирать партнершу. А, их семь. Блин, почему я решила, что... Это здесь их восемь. А, предпоследняя карта, она сказала. Стоп, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, я считать не умею. Почему-то я подумал, что это как все забить. И хотя в нашем случае варианты не выбирать, да ли тебя не вариант. Окей, это семерка кубков. Ситуация, когда человек не знает, чего желает в своих чувствах. И есть только варианты, которые, если копнуть глубже, всего лишь фантазии. Мечты о несбыточном или о чужом счастье. Тем самым теряется ценность того, что есть сейчас. Карта символизирует Рядом. воздушные замки, розовые очки. Предсказывает период, когда нет четкой определенности, что будет дальше. Важно принять конкретное решение. Понял? Важно сделать выбор. Ну, мы сами не знаем, кого выбирать тут по факту. Но я останусь с тобой на этот ролик. А, та... а дальше уже все, селяви. Две остальные альтушки тоже хотят внимания моего скуфского. Последняя восьмая карта. Описывай, чем закончится сложившаяся ситуация для тебя. Перевернутая девятка мечей. Сильный страх, притягивающий к себе все больше негатива. Неразделенные чувства, трагическая любовь как причина сегодняшних неудач с другими людьми. Сердце закрыто на сто замков. Ты должен избавиться от негативных мыслей или источника страданий, очистить свое тело, душу и сознание. А -а -а. Либо от самого себя, как источника страданий, либо от тебя, ну вообще от всех вас. Только тогда ты обретешь настоящую любовь. И вот за такое ты обычно еще и деньги берешь. Ну да. Все с тобой ясно. Это бред какой-то. Да в каком месте? Ты не веришь? Ни единому слову. Зачем тогда ты просил меня сделать расклад? Да я особо и не просил. Ты сама мне его навязывала до упора. Я все это Таро в гробу видал. Когда я уже получу альтушку? Что это за бред вообще? Какие-то предсказания, расклады, шарлатанство все вот это. Вот поэтому ты останешься один, и все кончится плохо, потому что ты эту хрень ляпнул, и она сейчас от тебя отвернется. Не я придумываю правила. А кто тогда? Если бы я знала. Слушай, раздел нам все равно нужно закончить. Давай тогда просто сыграем в обычные карты. Черви, пики, боби, крести. Простые и понятные. Давай. А у тебя... У тебя и они есть? Конечно. Я более того скажу, на них даже гадать можно. Давай сыграем в блэкджек. Это в смысле в 21? А, 20. Очко. А, очко. Ну вот так я шарю, да. Не совсем. Правила немного другие. Какие? В 21 король считается за 4 очка. Дама ну, за три, три валет, валет за два. 
Что за один? А в Блэк Джеке и король, и дама, и валет по 10 очков. А -а -а. Ну что, сыграем? Ну давай. Ну, давай. Вижу, у тебя и немного денег на счету осталось. Видимо, пополнил баланс на оплату штрафов с запасом. Азартные игры на деньги? Не, давай не ну, надо. Не знаю. Давай, давай без денег. Ну так же интереснее. Да нет, давай без денег. Я, я так однажды конфетки проебала. Баланс 1000, ставка 100, но у меня нет выбора. Давай начать. А, вот я... Так, 12 у меня, да? У нее... Короче, у нас у обеих 10. Вероятность, что у нее больше, высока. Но вероятность, что мы проебем, тоже высока. Ну ладно, давайте рискнем один разочек. 21 ровно. Ого, а ты большой мастер. Надеюсь, ты дашь мне отыграться. Охренеть, ну это ну, чисто на везение. Но ну, это скрипт, наверное. Ну ладно, по скрипту, наверное, карты тут, а с чем мы уже решим, это наши проблемы. Ну давай, хватит. Блин. А, ну она проиграла. Хорошо, что мы играли не на раздевание. Это реально. Уже дважды а проиграла. я сегодня надела не лучшие свои трусики. Бывает. Зато, я думаю, что удобные. Пятерка. Ну, у нее меньше точно, но она будет еще брать. Ладно, давай возьму. О, -о, -о, -о я сегодня на везучем вайбе. Блин, тебе сегодня очень везет. Давай повысим ставки. Ой, не надо, ты что-то подкручивать будешь сто процентов. Специально от сервиса скуп услуги мы начисляем тебе бонус 100 тысяч рублей. Ага, давай. Но дальше минимальная ставка тоже будет 100 тысяч. Э -э нет, не давай. Ну что, согласен рискнуть? Не хочу. Я бы на твоем месте просто забрал деньги. Вот именно. Потому что у нас сейчас и так 100 тысяч. Решай скорее, я жду. Хм, как же лучше поступить? На, ну пацаны, сколько много вариантов так господи. Ну хрен с тобой, давай продолжим так веселее. Ты настоящий мужик, который не боится рисковать. Конечно. Высокие ставки заслуживают награды. Ну давай, давай. Но я однозначно беру больше. Ух, до 21 это 7. Ну, здесь много троек, типа днерок. Ну, хватит, ладно. Конечно. Ба -ба -ба -ба. Ничего, уверена, ты отыграешься. Каким образом? Не расстраивайся. По специальной программе скуп услуг мы автоматически оформим тебе мгновенный займ. Угу. Просто повысим твой лимит, до которого ты можешь уйти в минус. К тому же все документы твои у нас уже есть. Ну не больше. Возьми. Ну конечно. Ну нет, по-любому 21 там. Либо ты выбиваешь... Если два раза не повезло, то в третий точно повезет. Если ты выбиваешь 21, о, ну как бы наравне ничего не выиграешь. Проигрываешь, проигрываешь, перебираешь. Э, ну, короче, не добираешь, проигрываешь, э, перебираешь, тоже проигрываешь. Ну, тут как бы ГГ. На твоем месте я бы поставила побольше, чтобы сразу выйти в плюс. Да сколько можно с меня денег-то сдирать? Ну, смотрите, я оставляю, а у нее, а у нее 21. Ну уж нет, хватит. Я не обратила внимания, у нее и в первом раунде был 21, да? Ты же только начал выигрывать. Нужно просто еще немного постараться. Я уже в глубоком минусе. Хорошо, что это просто виртуальные деньги. Mm -mm. А, да, виртуальные. <смех> ну что ж. Выглядит так, будто мы все заполнили. Теперь ты можешь получить свою альтушку. Жди. Да быть того не может. Счет. А когда скуф и альтушка Лиза познакомились, то сразу 
понравились, дорогой дорогой. И тут же начали жить вместе. Лиза переехала к Скуфу и даже помогала ему деньгами, делая mm -hmm. онлайн-расклады. Самого Скуфа такие расклады более чем устраивали. Игра слов. А неужели на этот раз это правда? Не, пиздешь. О, кажется, приехала. Да пиздешь, пиздешь. Э, беги скорее, открывай. Какая-нибудь налоговая. Кто там? Здравствуйте, меня Сергей зовут. Коллектор. Я по поводу вашей задолженности в онлайн-казино. Скажите, пожалуйста, когда сможете вернуть долг? Эх, нет, братан. Так крепко ты еще не улепала. У меня ощущение дежавю. Да, да, у меня тоже. Что такое? Что? Блин. Что такое? Визуально. Дали достижение. Что визуально? Это бакоздино. И многоточие в начале. Короче, замолчи. Короче, то есть, типа, ебаный рот этого казино. Только ебаный рот превратили в многоточие. Так, начать со скуф услуг. Хорошо. Так. 15. Предположим, хватит. Да, 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 мы тут. В любом случае будем выигрывать. Забрать деньги. Пожалуй, я лучше остановлюсь сейчас и заберу деньги. Что? Нет! Нет, 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 нет! Ты, ты, постой! Надеялась на азарт, но выдала нам реальные деньги. Погоди! А все. Коллектор вот придет. Коллектор кто там? Сережа? Неужели и правда получилось? Ты не запоминала. Серега, сегодня не твой день. Звук входящего смс разрезает тишину твоей квартиры. Ваш счет пополнен на... Ух ты! 101 300 рублей, поздравляем! Поверить не могу. Теперь можно... Ух, много чего можно теперь. Можно купить скинов в танчиках, да? Например, в отпуск съездить. Хорошая концовка. Где ты их берешь, порядок другой, заверши Что игру, такое? забрать деньги. Что? А нахрена? Мы же тут все посмотрим. Ёбаный сыр. Какая я невнимательная, блин. Ну поспешила, поспешила, поспешила. Ладно, хорошо. Сейчас я еще раз все поскипаю. Итак, и вот мы снова здесь. Деньги и работа, давай. Расскажи нам, поведай тайны. Посмотрим, посмотрим. Это классическая денежная подкова. Ого, вот так вот с места в карьер. Но тут уже шесть карт. Что такое? Дьявол. Первой же картой. И что это значит? Сейчас расскажу. Так, хорошо, давай рассказывай, дорогая Лиза. Чудо как? Что подготовила для нас интересного? Первая карта символизирует твое прошлое финансовое положение. Так. Дьявол. Это темный промысел. В прошлом ты зависел от материальных благ. У тебя был нюх на финансовые сделки, но ты слепо гнался за ними. Возможно, обманывал для достижения своих целей. Нечестные партнеры, офшор, серый доход. Что-то не очень честное. Угу. Было дело. Вторая карта означает твое текущее финансовое положение. Десятка кубков. О, тут все хорошо. Процветание, уважение, любовь. Финансовый рост, помощь семье, однако есть и конфликты. По идее, сейчас у тебя должны быть и высокая материальная прибыль, счастье и процветание. Угу. Полный бред. Третья карта – будущее финансовое положение. О, это справедливость. Финансовый баланс, равновесие. Если много тратишь – перестань. Если не откладываешь – начни. Держи баланс между доходами и расходами. Угу. Но учитывая дьявола, возможно, в будущем тебя ждет некая финансовая несправедливость. Может быть. Будь осторожнее с деньгами. Четвертая карта расскажет, на кого ты можешь рассчитывать в данной финансовой ситуации. Ну, тут есть такой прикол, что дьявол же сыграл в прошлом. Неужели он и на будущее влияет? Семерка мечей. Трюкачество. 
Кажется, ты снова собираешься применить свой ум в корыстных и нечестных целях. Было бы что применять. По идее, эта карта символизирует творческий подход к работе. Но мне кажется, это не совсем твой случай. Эй! Пятая карта означает риски. Снова мечи. На этот раз шестерка. Старайся не рисковать. Прошлые способы добычи денег уже потеряли свою актуальность. Постарайся найти новый источник заработка. Используй все свои средства. В общем, иди в банк Пришло твое время. Mm -hmm. Это прогрев к игре Блокджеку. Все на зеро. И последняя карта в раскладе. Ответит на главный вопрос. Что может улучшить твое финансовое положение? Игра в карты. Нормальная работа и упорный труд? Конечно, нет. Твое финансовое положение может улучшить двойка кубков. Твою шмача. И что это значит? Это значит, что тебе помогут новые отношения. Отношения mm. помогут мне заработать деньги? Пока мы типа в отношениях и поиграем в карты, мы заработаем деньги. Обычно отношения помогают потратить деньги, разве нет? Не, ну почему? Мы что тогда 100 тысяч поимели же, правильно? Когда вовремя ушли. Тебе нужно эмоционально тесное партнерство, равноценный энергетический обмен. Это позволит тебе остаться собой и при этом ценить и уважать своего партнера. Угу. А деньги? Какие деньги? Сцены из, Ер... из Ералаша? Это бред какой-то. Ты не веришь? Ни единому слову. Зачем тогда ты просил? Просила. Да, я сама не его. Не просил, я все это как да, я уж... Что это за бакетушка? Мы все смотрели. Если бы я знала. Слушай, раздел на. Давай тогда опрос черви. Пи... Простые. Да, а да, да. Тебя... Конечно. Давай. Это вспачка. Это же самое. Два... А в Black Jacky и короче. Так, ну мы это скипаем и... до карт. Начинаем. Вытягиваем. Типа, смотрите, как оно работает. Я поняла, что мы выиграем всегда, когда скипала. Типа, вот если я скажу хватит, она вытянет просто больше. Вот и все. Вот, если я скажу еще одну и еще одну, то он вытянет ровно очко. А она не дотянет. То есть, короче, смысл такой, что она всегда проигрывает. И тут мы забираем деньги и, ну, опять Пожалуй, все, все я будет, лучше остановлюсь. как будет. Жизнь и смерть. Передай вселенной свой запрос. Передаю. Будем считать, что передал. Угу. Смотри, это древо жизни. Тоже шесть. А по мне так это Вольтрон без головы. Первая карта обозначает то, что тебя питает. Так сказать, твою основу и источник силы. Сейчас скажу такой пицца разогретая или не разогретая, смотря что выбрали. Скрытый потенциал. Потенциал. Большой потенциал. Я очень удивлюсь, если кто-то сейчас понял отсылку. Пишите в комменты. Император. Стабильность, упорство и ответственность. Позиция зрелого человека. Противостояние хаосу. Да, все про меня. О, да, он каждый день противостоит хаосу в его квартире. И в зеркале. Вторая карта – то, что тебя окружает. Королева мечей. Тебе в жизни мешает какая-то стерва. Ага, еще скажи лярва. Отсылки. Королева мечей может как наказать, так и наградить. Например, успехом в карьере. Это ты основываясь на том, что она сказала про стерву, или ты вместо нее решил трактовать? Была бы еще карьера. Третья карта. Препятствие. Быть скуфом. Что мешает твоему развитию. Карьера быть скуфом. Да, действительно. Что бы это могло быть? Король мечей. Ну, само собой. Как же вы не догадались? Скуф сам себе король мечей. Это рациональный подход. Человек с блестящими интеллектуальными показателями. Это я. Это либо Шерлок Холмс, либо профессор Мариарти. А который Холмс? Кембердетч? Да он младший? Или Василий Ливанов? Ну, решите сами. Четвертая карта. Иррациональная часть тебя. 
шестерка пентаклей. Тебе свойственна щедрость. Скорее расточительность. М -м -м, вижу денежный поток, высокий финансовый оборот. В общем, ты щедрый человек и не будешь скупердяйничать по пустякам. Пятая, предпоследняя карта. Это сила воли. Твои замыслы, цели и желания. Вообще, знаете, я подумала о том, что он настолько щедрый, что раздал все свои деньги сейчас на мили. Шестерка кубков. Мощная связь с прошлым. Воспоминания. Память. Родительский дом. Ну угу. да, я живу в квартире, которая досталась мне от родителей. Старые вещи. Старые фильмы. Старые фильмы всегда лучше новых, это правда. Ну не все... И да и нет. Финальная, шестая карта. Раскрытие потенциала. Достижение. Связь с большим. Карта. Смерть. Mm -hmm. О боже. Не нужно бояться. Смерть это неплохо. Э, ну конечно, да. Второе, смерть означает начало чего-то нового. Перерождение. Ну типа да, вот старое отмирает, новое приходит. В нашем случае... Это конец какого-то этапа в жизни. Перемены. Быть может на любовном фронте. Может. Как иронично. Очень. В раскладе жизнь и смерть последняя карта смерти. Ну, кстати, реально иронично. Это бред какой-то. Ты не веришь? Не единому вот, слову. Вот, и это все сводится к тому, что мы играем с ней в карты. Скипаем это все быстренько. Не давать разрешение. Вот оно. Пока ты не дашь мне разрешение, мы просто не продолжим. А я не дам. Надеюсь, это понятно. А если ты и дальше будешь упрямиться, я начну скандалить. Поверь, тебе это не понравится. Скандаль не давать. Пока ты не дашь мне разрешение, надеюсь, это понятно. А если ты и дальше будешь упрямиться, я начну скандалить. Поверь, тебе это не... А что, все реально до, по до победного она будет так Пока говорить? Пока ты не дашь мне разрешить. На... А если я начну поверить? Что, неужели нельзя ее заспамить этим? Пока ты не дашь мне на А я поверить. Видимо, да. А тут вот и прекрасно. Теперь, пожалуйста, помолчи. Мне ну, нужно да, сосредоточиться. А тут все тоже само ед. Ребята. Было классно, было круто. Остальных альтушек тоже посмотрим. Мне понравилось. Пока все идет отлично. Э, все проделано очень супер. Сюжет прикольный. Лайк агро э, мне ши. Сюжет классный, развилки классные, идея тоже классная, воплощение какое правильно, охуенное. Вот такое вот разнообразие. Ну а вы заглядывайте в описании, там есть ссылка на плейлист альтушки для скуфа, всех серий. Смотрите, изучайте, тыкайте, смотрите предыдущих альтушек, смотрите новых альтушек, когда они выйдут. И не забывайте про четыре простых действия. Это поставить лайк, написать комментарий, подписаться и нажать колокольчик. Ну а с вами была Дилнас, и вас всех люблю. Пока! I know you like it, can't fight it I'ma let you ride the wave I'm New York and you're LA Come together, feel the shockwaves uh.